Við ætlum að vera kynslóðin sem knýr á um breytingar, segja nefnendur sem mótmæltu úraðaleysi í skóla stjórnenda í kynferðisbrotamálum í dag. Ráð þeirra barnamála baðast afsökunar á að ekki hefði verið hlustað á þau. Hjólhýsa og tjaldsvæði í Danmörku eru orðin eftirsótt til dvalarstaðir þeirra sem geti ekki lengur borgað sí hækkandi orkureikninga. Leiðtúar í SB hittast á morgun til að ræða orkukreppuna í Evrópu og hvernig komast í gegnum veturinn. Fyrsti hópur flótta fólks kom í fjöldahjálparstöð Rauða Krossins í Borgartúni í dag. Kona sem flúði með fjögur börn sín frá Venezuela er ánað með aðstöðuna. Hún sé hreinleg og þar hafi hún nægt pláss. Her Rússlands varpaði sprengjum á íbúðarhús í borginni Saporizia í Úkrainu í nótt. Þrýr almennir borgarar byggðu bana og tólf sarðust. Borgin er í einu þeirra heraða sem Rússar segjast hafa innlemað. Gjörninga hátiðin A hefst á Akureyri í kvöld. Við litum inn á æfingu hjá tveimur listamönnum sem flytja verk á hátiðinni. Gott kvöld. Þúsundir framhaldskóla nema um allt land mótmæltu í dag úraðaleysi skólastjórnenda í kynferðisbrotamálum. Rektur segir að stundum skortið þekkingu til að taka á svona málum sem séu oft á tíðum flókin. Þökkana rættu og nú ganga nefnundir út úr skólum. Það verður ekki þakkað niður í okkur. Nýmyndur í menntaskólanum með hamrahlíð eru ósáttur við að þólendur kynferðisofbeldis hafa þurft að umgangast mynda gerendur sína í skólanum og mótmæltu í dag úraðaleysi stjórnenda með samstöðufundi á lóð skólans. Hundruð framhaldskólanema sóttu fundin úr fjölmörgum skólum á höfuborgarsvæðinu. Þetta er ekki samgæmt og við viljum ekki að það líðist þannig. Skólakerfum allt land sýni fórnalömpi meiri stuðning og séu duglegri í að taka afstöðu gegn gerendum. En það var ekki aðeins mótmælt við MH í dag, nefnar víða af landinu gengi út, til dæmis á Ísafyrði. Það má bæta viðbrum allstar á landinu. Hér á Ísafyrði er engin undatækning. Og á Akur eru fjölmöndu framhaldskólanemar frá mentaskólanum og verkmentaskólanum í listigarðinum. Viljum að skólastjórnundur og ríkið búið til skýra og sínlega stefnu hvað varða kynferðsbrotamál þannig að það sé hægt að dýla við þessi mál á rétt að máta. Fjölmargir skrifuðu undir kröfugerð framhaldskóla nema til að knýja um breytingar. Þau kröfjast þess að í kjölfar kæru um kynferðisbrot sé myndum gerendum gert að víkja úr staðnámi uns málið hefur verið skoðað. Endurtekin afbrot skuli leiða til endanlegrar brottvísunar. Þá skuli kynjafræði gerð að skildu áfanga í öllum skólum. Stjórnendur og kennarar skuli fara í kynjafræðslu og fjölbreytt úrræði standi til bóða fyrir þólendur sem hafi tilgynd um kynferðisbrot til dæmis aðgengi að sálfræðingi innan skólans. Við ætlum að vera kynnstóðin sem fæð breytingar. Við erum mörg og við erum reyð og saman erum við sterk og við munum berjast svo á endanum verður þjóðin að hlusta. Við viljum gera betur. En ég vil líka segja að við byrjumst afsökunar á því að hafa ekki verið að hlusta í öll þessi ár. Hann hérna að ráð herra baðst afsökunar hér núna sem er gott en það er alls ekki nóg. Alls ekki, við erum ekki farin að sjá breytingar. Menta og barnamálaráðunitið hefur unnið drögað viðbrassáallinn og bóðað til fundað með félagi framhaldskólanema í næstu viku. Í framhaldinu reiknum við með stórum vinnufundi þar sem allir hagaðilar koma að og þar með séum við komum með svona líkan að því sem að skólar geti stöðst við. Stjórnendur mentaskólans við Hamrarhlíð hafa líka byðið nefnendur afsökunar. Rektor segir að þrýr brotaþólar hafi formlega tilkynnt skólaöfvöldum um kynferðisófbeldismál Á þessu haustmissiri, hann segir að stjórnendur hafi fylgt aðgerðaráallun sem var til í skólanum. Við fylgdum henni og ég ætla, ég veit bara að við getum gert betur. Steinn segir að kröfur nefnda verði teknast til skoðunar í samráði við ráðunetið. Stundum skortir okkur hreinlega þekkingu til þess að geta tekist á við þessi mál og loki þeim. Ég er alveg sammála því að meintur þólandi á ekki að hitta meintan gerenda á göngun skólans. 
Gíða Margrét Pétursdóttir, prófessor í kynjafræði, velkomin. Takk. Við sjáum þarna þúsundur nefnda streyma út úr skólum til þess að mótmæla aðgerðaleysi. Hvað þýðir þessi þróun? Getur þú greint þessa þróun? Já, mér finnst þetta afskaplega, hérna, bara, ég er mjög, hérna, innsblásin og fundist mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Og mér finnst í raunni koma saman og sérstaklega í ræðu Urðar Bartels, þá hvernig svona kristallaðist þessi mýtú bara þetta síðastleðina fimm ára. Það komið í raunni saman þessi þræðir um mikilvægi þess að vera stöðugt að póta í valdhafuna, að póta í kerfið og sama tíma er það mikilvægt að vinna innan kerfis og vinna með valdhöfum að því að finna laust. Þannig að þetta er raunni svona kjarni feminiska baráttu sem að byrtist okkur þarna. En í þessari feminisku baráttu höfum við séð nokkrar bylgjur mýtú, bylgjur undanfarinn misseri Er þessi nýjasta til margs um að þær hafi misheppnast eða eitthvað slíkt? Nei, alls ekki, sko ekki misheppnast, en þær eru þetta til margs um það að það hefur ekki nóg áunnist. Og það að enn skulu vera að refsa þólendum fyrir það að þau hafi verið beitt kynferðisbrotið sem byrtist í því að þau þurfa að víkja, fröklast úr skóla, vinnu og svo framvegis, að það er auðvitað ekki ásættanlegt. Þannig að þetta er auðvitað til margs um það að Það verður í rauninni að hlusta á þólendur og koma til móts við í rauninni þessa réttlætiskröfu. En svo eru dæmi um það að nöfn myndra gerenda séu gerð opin ber að samfélagsmiðlum eða í skólanum. Er það, getur það verið varasamt sérstaklega þar sem að bönnig eða í hlut? Sko, við getum sagt það sem er varasamt í þessu er ef að við ætlum ennþá að halda viðteknum hætti og refsa þólendum. Það, eins og ég var að segja, er ekki ásættanlegt og auðvitað, sko, þólendur sætta sig ekki við það lengur og þau sem að, hérna, taka stöðum með þólendum sætta sig ekki við það. Þannig að það er í raunni hættulegt þegar samfélagið var að samt, þegar samfélagið bregst ekki við þessari réttlætiskröfu þólenda. Þannig að þá getur afleðingin orðið þessi. Já, nú hafa stjórnvöld brugðist að einhverju leiti við, beðist afsögnar meðal annars, sérðu spáur yfir framhaldi á þessu? Sko, ég er ennþá, sko, ég hef verið að fylgjast með þróun MeToo og svo sem þróun í þessu málaflokki lengur og það sem að fyllir mig svona í raun, sko, bjart sinni er að baráttan hefur verið nokkuð stöðu og kraftmikil og Mér finnst þótt að sigrarnir séu kannski ekki svona nægilega stórir að þá er svona þróun finnst mér í rétta átt og mér finnst þetta mikilvægi núna fyrstu skref sem hafa verið tekin en það þarf strax í kjölfarið að taka önnur skref til þess að tryggja það að þólendum sé ekki refsað áfram. Takk fyrir komin að til okkur í beina útsendingu. Gíðum við. Takk. Leitúðar Evrópusambandsins reyna með öllum ráðum að afstýra orkukreppu fyrir komandi vetur á sama tíma og gas og ramaksreikningar er að sliga marga íbú og alvunar sem bregðast við á mismöndi hátt. Á Ítalíu hefur fólk brennt sína reikninga, í Danmörku eru hjólhýsa og tjaldsvæði allt í einu orðin eftirsóttir dvalastæðir. Corona coming, þetta er Susanne. Það er fullstendi fyllt upp hér. Susanne rekur tjaldsvæði í nágrenni við Bórúp, suður af Kaupmannahöfn. Síminnunar er rauð glóandi þessa dagana. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, der har jeg ikke telefonen og rødglødende. Det er 10-15 gange om dagen, når folk ringer og prøver at få en plads her. Hej, John. Velkommen til. Tak, fordi du har været så sød. John fik sidst at løse pladset her hos Susanne. Mere om han sidder. Han er et af millioner af Europa-boer, som orkukræpperne har afhørt af. 15 aðildar ekki Evrópusambandsins, þó ekki Danmörk, kölluðu í síðustu viku eftir verðtaki á allt gas sem seltir í Evrópu. Fórseti framkvandastjórnar ESB svaraði þessu í ræðu í Evrópuþinginu í gær. We are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity. This cap would also be a first step on the way to a structural reform, an overall reform of our electricity market. Ástæðan er augljós, innrás Rússa í Úkrænu og orkukreppan sem fylgdi í kjálfarið þegar viðskipta þvinganir voru settar á Rússa og þeir drógur flutningi gas til Evrópu. Hugmyndin um verðþak er hins vegar umdeild. Hagfræðingar hafa varað við inngripum af þessu tægi, frambóð á gasi geti minkað verulega og óvistir að verðþak myndi draga úr notkun. 
Evrópusambandi hefur þegar samtykt aðgerði til að draga úr ramasnotkun og velflest ríki í Evrópu hafa gripið til einhvers konar ráðstafana til að venda og stiðja almenning og fyrirtæki. Þjóður er kemti við síðustu viku áform um að verja alltaf 200 miljörðum evra í að niðurgreiða orku fyrir heimilu og fyrirtæki. Önnur sambandsríki bentu á að þjóður er ættu frekar að setja kraft í sameiginlegar aðgerðið aðlderríkjana. Also insgesamt ein sehr ausgewogenes, ein sehr kluges, ein sehr entschiedenes Paket, das aber dazu dient, die Preise so lange unten zu halten und erträglich zu halten für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen, wie es diese Herausforderung gibt. Aber die Hauptaufgabe ist, die Preise müssen runter. Und die Energieinfrastruktur in Europa muss so ausgebaut werden, dass wir alle Möglichkeiten des Imports von Gas an jeder Ecke in Europa haben, damit wir nicht auf Importe aus Russland angewiesen sind. Málið verður rækt á leitu að fundi ESB í Prag á morgun og það þólir litla byð. Fólkið farið að grípa til örþrifa ráða. Á Ítalíu hafa mótmælendu komið saman og brennt orkureikninga. Í Bretlandi hafa sprottuð upp samtök fólks sem neitar að borga. Í Bóróp í Danmörku var John Peterson feginn að hafa fengið síðasta plássið fyrir litla hjólhýsi sitt. Hann hafði ekki lengur efni á að búa heima. Ja, men jeg havde lækkert lille rækkehus, 30 kvadratmeter og en lille bitte have, meget passende, og det var skønt. Jeg har fået varmesjekken, har jeg fået, og samme måned havde, fik jeg en gasregning, der lød på 5.000 for tre måneder i ikke-fyringssæsonen. Det var sommermåneden. Oh, vi har ikke nogen campingvogn til leje. Jeg har desværre ikke nogen pladser lige i øjeblikket. Den der gamle floskel med et velfærdssamfund kendetegnes ved, hvordan de håndteres deres svageste. Det, 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 skulle nok, det skulle vi nok få, få udlevet i virkeligheden. Ótæðismaður banaði 37 manns á leikskóla í nordøsturhluta Thailands í dag. Hann reyðist til allegu vopnaður byssum og hnífi, meðal þeirra sem hann myrti eru börn, kennarar og lauruglumaður. Tólveru særð eftir ótæðið. Árásamaðurinn komst undan á bíl og fór heim til sín, myrti konu sína og barn og sifti sig svo lífi. Árásamaðurinn er fyrirvendi lauruglumaður sem nýlega var sagt upp störfum vegna fíknjafnanislu. Hann var í domsæli morgun og fór þaðan á leikskólan og ætlaði að sækja barnið sitt. Þegar hann komst að því að barnið var ekki þar hófan árásinnar. Fyrsti hópur flóttafólks, 20 manns, kom í fjöldahjálparstöðu Rauðakrossins í dag. Kona sem flýði Venezuela lætur vel á húsakinnum sínum. Rétt fyrir hátíði kom fyrsti hópur flóttafólks í fjöldahjálparstöðuna. Fæst þeirra vildu leifa af sinn myndatöku. Súsi er nýkomin til landsins með börnin sín fjögur eftir um sólarhings ferðalag frá Venezuela. Bueno, yo me vine a la... Para Islandia, buscando un mejor futuro, ya que Islandia este, está con las puertas abiertas para todos los inmigrantes y necesitados, y buscando un mejor futuro. Carla hefur aðstóða marga sem hinga koma frá Venezuela. A lot of families come here and they come to Iceland because it's a very secure country, it's safe, the weather can be a bit difficult, the language can be a bit hard, but they're all very excited to, to begin. So they're, they're, they're excited to start their language lessons, they're excited to find a job, to start working. Í júli ógildi kærunemd útlendingamála nokkra úrskurði útlendingastofnunar sem hugðist sinja Venezuela búum um hæli hér. Yfirleitt var fólk hér vend af því að manneskjan sem sækir um hana er í hættu vegna trúar eða stjórnmálaskoðana. Öðrum máli gegnur um fólk frá Venezuela. Kærunemdin taldi fólki að rétt á að fá hér vend vegna þess að borgur um Venezuela stafar hætt af átökum í landinu. La situación en Venezuela es un poquito fuerte, en su posición económica está poco inestable y la vida cotidiana es un poco difícil. Líkt og bandaríkjamenn geta íbúar Venezuela ferðast frjálstinn á sengansvæðið og því er ekki hindrun að ferð þeirra til Evrópulanda. Súsi og börnina fórur frá Caracas, Höfuborg, Venezuela til Istanbúl í Tyrklandi, þaðan til Barcelona og Spáni. Þar þurftu þau að býða í nýju tíma eftir flugi til Íslands og í dag komu þau í fjölda hjálpastöðina. Me otorgaron una cuarto con las camas para mí, para mis hijos, para descansar después del largo viaje í Y de verdad este, agradezco la paciencia porque el habla también es un poco difícil, y, pero el trato ha sido muy humano, el lugar es muy sano, espacioso y me siento contenta. Nú, rétt fyrir fréttir, höfðu öll 20 sem komu í hjálpar stöðina í dag, fengið húsnaði og yfirgefið stöðina. En einn hefur verið látin laus í tengslum við rannsóklöruglu á morðinu á í Ólafsfyrði en tveir sæta áfram gæsluvarðhaldi. 
Skýslutaka yfir sakborningum fór fram í gær og í dag og einnig réttar kröfning á hinum látna. Ekki er búist við niðurstöðu úr þeirri rannsókn fyrir en eftir nokkra vikur. Lögreglan fór fram á gæsluvarhald yfir þremur vegna morsins, hér að stómur Norðurlands eistra fjelst á kröfu lögreglu, en tveir kerðu niðurstöðuna til landsréttar sem staðfesti annan úrskurðin en vísaði hinum frá og viðkomandi var þess vegna sleft. Hér að stómur Reykjavíkur fjelst í dag á kröfu hér að saksóknara um að mennitið tveir sem eru grunaður um að hafa unnið að skipulagningu hriðjuverka eruðu áfram í gæsluvarhaldi og einangrun. Verjendur þeirra begja hafa kert úrskurðin til landsjettar. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er úrskurðurinn á grundvelli rannsóknahagsmuna. Rannsóknmálsinn sé umfangsmikil og enn eigi eftir að yfirheyra aðra. Mennirnir hafa verið í einangrun frá því að þeir voru handteknir 2001. september. Þrýrbyðu bana og tólsærðust þegar rússneski herinn var bæði sprengjum á íbúðakverfi í borginni Saboritsia í nótt. Rússar segjast hafa slegið eksinni á stærsta kjarnurkuver Evrópu. Nótt, þegar það er sýndu þess pala, er vorag na nýs raketni og dark og zhutlóðið budinkach. Vlúkinu vibhata pavirkivki, zrúinovani pedjizdi. Ljúði pedzavala, með zrazu vijhala í rituvarni slúsbu. Borgin Saporissia er í samnefndu hieraði sem Rússar segjast hafa innlimað. Það gerðu þeir eftir umdeildar kostningar á dögunum. Borgin er enn undir stjórn Úkrænumanna sem segja Rússa hafa varpað sjö sprengjum í nótt og skemmt fjörtíu byggingar. Staðfest hefur verið að þrýr almennir borgarar fórust og tólf særðust. Í næsta nágrenni er kjarnorkuver sem kent er við hieraðið og er það stærsta í Evrópu. Rússar náðu yfirráðum yfir því í mars en úkrænski starfsmenn hafa verið þar undir ógnarstjórn innrásarhersins. Í gær undirritaði Vladimir Putin úrskurð um að rússneska ríkið taki alveg yfir starfsemina og að verið yrði hér eftir eign Rússa. Framkvæmdastjóri Alþjóð og kjarnorkumálastofnarinnar Rafael Mariano Grossi hefur líst yfir þungum áhyggjum af því að kjarnorkuslis verði vegna hernaðarins í og við verið. Hann ítrykaði enn í dag mikilvægi þess að skilgreina herlaust öryggisvæði í kringum það. Hann fundaði með stjórnmöldum í Kýf í dag og fer til fundar við Rússa í Moskvu á næstunni. Franski rétthöfundurinn Anni Erno hlýtur bókmentavelu Nobels í ár. Er nóg fær velunin fyrir hugrekki og skarpskikni í skrifum sínum sem afhjúpa rætur, frákörf og fjötra persónulegra minninga eins og segir í rökstuðningi Nóbelsnefndar Sænsku Akademíunar. Meðal fjölmargra verka er nóg er sjálfsæfisagan Lu Anne og sjálfsæfisagan staðurinn, skáldsæfisagan staðurinn sem var nýlega þýtt á íslensku. Ein hraðskreiðasta lest í heimi, svo kölluð Maglev lest í Japan, fór í prufu ferð á dögunum og var fjölmiðlum bóðið með. Rafseglar eru nýttir bæði til að knýja lestina og halda henni svífandi yfir teinunum. Hraðin er alltaf 500 kilometra á klukkustund. Lestin hefur verið lengi í þróun og stemmt er á að hún fari að flytja farþega reglulega árið 2027. Áallunarferðir milli Tokyo og Nagoya, 340 km leið, eiga þá aðeins eftir að taka 40 mínútur. Og alþjóðlega gjörningar hátíðin A er haldin á akureyri um helgina í áttunda sinn. Hátíðin er svo eina sinnar tegundar hér á landi og í þetta sinn stíga listamenn frá 23 ríkjum og stokk. Þáttakendur á hátíðin eru ungir og upprennandi listamenn á samt reyndum og vel þekktum gjörningalistamönnum. Ókeipis er inn á alla viðburði hátíðarinnar. Við litum við á æfingu verksins The Mind Body Problem of Personal Philosophy eftir Áka Frostason. Þetta fjallar um sem sagt samspil huga á líkama og hvar kvíðin kemur inn í inn í hérna þennar hring sem við lifum á og hvernig við þurfum að lifa líka í fortíðinu og framtíðinu á sama tíma og við lifum í núinu til þess að skilja ykkur sjálf. Og svona ákveðin drungi yfir þessu hérna. Mér sýndist það ekki þú varar við þessu fyrir kannski yngstu áhörundurna, er það rétt skilja það mér? Jú, yngri áhörundur og kannski við hvað mér þetta er ekki ætla fyrir þá. Það er bara að koma með rafbyssur. Lauriklub menn með ekki koma með rafbyssur á sýninguna, það er strangt skilir í. Það leita það. 
Bandaríska listakonan Rachel Reinveld verður með tónlistargjörning sem er sérsniðin að hverjum og einum áherenda. Um, I'm here because I, I did a residency at a Deglon and I did this performance um, called A Gift Given. Um, which is where I'm blindfolded and then one person is allowed to enter the room at a time and I sing to them based on the energy they bring to the room. I am a thrill shaken open by a youth finding food. I was thrill shaken. Hvað ætlið þið að vera með í kastlífsum svo í kvöld? Í kastlífs í kvöld áttum við að halda áfram að fjalla með þessi mótmæli sem hafa verið að blossa upp í frammálskólum þar sem nefnindur saka skóla við völdum að draga lappirnar í kynferðisbrotamálum. Maria Rún Bjarnadóttir, verkefnastjóri og ríkislaugurstjóra ætlar að fara yfir þessi mál hjá okkur. En við verðum líka á léttari nótum, við ætlum að fjalla um hvaða heilsuæði eru efst á bauði þessa dagana. Erum við að fara hætt í keto og byrja í kakó og svo hittum við líka heiðurskest Það allir að líta til veðurs, norðlæg átt 3 til 10 metra á sekundu á morgun og bjart með köflum sunnan og vestanland sem norðvestan strekkingur og væta með köflum norðaustan til framákvöld. Hiti 1 til 10 stig, mildast síðist. Byrta líf Kristjánsdóttir veðurfræðingur, hún fyrir nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttunum sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Eiður Smári Guðjónsen er komin í tímabundið leifi frá þjálfarastörfum sínum hjá FV. Eiður var stöðvaður við ölvunarakstur fyrir vikunni. Valsmenn fyrtu spenntir með þegar dregið var í riðla Evrópudeildarinnar í handbolta. Tvö Íslandingalið verða með þeim í riðli. Og mannsvistur og nætið komst í hann krappan í Evrópudeildinni í fótbolta í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá allir við að líta yfir það sem helst í fréttatímanum. Við ætlum að vera kynslóðin sem knýr á um breytingar, segja nefnendur sem mótmæltu úrðaðaleysi skólastjórnenda í kynferðisbrotamálum í dag. Ráðþyrða barnamála baðst afsökunar á að ekki hefði verið hlustað. Hjólhýsa og tjaldsvæði í Danmörku eru orðin eftirsóttir dvalarstaðir þeirra sem geta ekki lengur borgað sí hækkandi orkureikninga. Leiðtúar ESB hittast á morgun til að ræða orkukreppuna í Evrópu og hvernig komast eigi í gegnum veturinn. Fyrsti hópur flóttafólks kom í fjöldahjálparstöð Rauða Krossins í Borgartún í dag. Kona sem flúði með fjögur börn sín frá Venezuela er ánað með aðstöðuna, hún sér hreinlegu og þar hafa hún nægt pláss. Her Rússlands varpaði sprengjum á íbúðarhús í borginni Saporizia í Úkrænu í nótt. Þrýr almennir borgarar byggðu bana og tólsærðust. Borgin er í einu þeirra hér að það sem Rússar segjast hafa innlimað. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útörpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúpundreysir uppverður allan sólarsingin. Við þökkum ykkur samfylgdina það sem af er þessum degi og verðum aftur á ferðinni klukkan tíu verðið sæl.